নমস্কার বন্ধুগণ কেমন আছেন আপনারা আপনারা যদি ভালো ফটো তোলেন বা ভালো ভিডিও শুট করেন বা ভালো ড্রয়িং করেন বা ভালো ভেক্টর গ্রাফিক্স তৈরি করেন গ্রাফিক ডিজাইন করেন ডিজিটাল আর্ট এনিথিং আপনারা হয়তো জানেন যে আপনারা সেইগুলো অনলাইন আপলোড করে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে পয়সা ইনকাম করতে পারেন আমি পেশায় ডক্টর কিন্তু ফটো তুলতে খুব ভালোবাসি আমি ডিসকভার করেছিলাম যখন শাটার স্টক প্ল্যাটফর্ম টাচ থেকে চার বছর আগে অ্যাকাউন্ট অনেক দিন আগে বানিয়েছিলাম এই হচ্ছে আমার শাটার স্টক অ্যাকাউন্ট আপনারা দেখতে পারেন আমি এখন অব্দি সাড়ে তিন হাজার ডলার আর্ন করেছি ঠিক আছে সুতরাং আমি জানি কিভাবে কাজটি হয় আমি আজকে এই ভিডিওতে শুরু থেকে শেষ অব্দি কি করে শাটার স্টক অ্যাকাউন্ট বানাতে হয় কি করে ফটো এডিট করে প্রসেস করে আপলোড করতে হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আপনাদের বলবো সুতরাং হতে পারে ভিডিওটি একটু লম্বা হবে কিন্তু যদি এই একটি ভিডিও আপনারা দেখেন তাহলে আর অন্য কোনো গাইড দেখতে হবে না ঠিক আছে এবং আরো একটি জিনিস বলে দিচ্ছি এই ভিডিওতে আমি বলবো ফটো কারণ আমি ফটো তুলি ভিডিও গ্রাফিক ডিজাইন ভেক্টর ডিজিটাল আর্ট ম্যান্ডাল আর্ট এনিথিং যে কোনো কিছু এনি ফর্ম অফ জেপিজি ইমেজ আপনারা সেম পদ্ধতিতে আপলোড করতে পারেন ভিডিও হলে আইদের এম পি ফোর বা এমওভি ফরম্যাট সেম পদ্ধতিতে আপলোড করতে পারবেন এবং একইভাবে আপনাদের ইনকাম হবে ঠিক আছে সুতরাং আপনারা তো অলরেডি দেখিয়েছেন যে এইটা আমার শাটার স্টক প্রোফাইল অ্যাকাউন্ট অনেক দিন আগে বানিয়েছিলাম যেটা বললাম দু হাজার ঠিক আছে কিন্তু আমি নিও জানি না কেন অ্যাকাউন্ট যখন আমি বানিয়েছিলাম তখন আমি প্রথম প্রথম ডিএসএল আর ক্যামেরা কিনেছিলাম আমি রিসার্চ করেছিলাম কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল আমাকে গাইড করার কেউ ছিল না ওই জন্য এই অ্যাকাউন্টটা বারো থেকে আঠেরো অব্দি ছ বছর ডরমেন্ট ছিল আমি এখন নিজে ভাবি বাই চান্স যদি আমি সত্যিকারের বারো থেকে কন্ট্রিবিউট করতাম তাহলে আজকে কোথায় থাকতাম কিন্তু বেটার লেট দ্যান নেভার আপনি আজকে শুরু করলেও যদি আপনি জেনে বুঝে একটি কাজ মন দিয়ে করেন আপনি জানবেন আপনি অনেকের থেকে অনেক দূর অলরেডি এগিয়ে গেছেন তাই দু হাজার তেইশও শুরু করা একদমই ডিলে নয় দেখতেই পাচ্ছেন আমার অলরেডি আনপেড আর্নিং মানে এখনো যেটা সাটার স্টকে রয়েছে অ্যাকাউন্টে পৌঁছে নাইনটি টু পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ডলার আমি আপনাদের এই মাসের সেলও দেখিয়ে দিচ্ছি আর্নিং সামারি এই মাসে আমার নাইনটি টু পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ডলার ইনকাম হয়েছে ফ্রম সাটার স্টক অগস্ট টোয়েন্টি জেনারেলি এত হয় না টোয়েন্টি টু থার্টি ডলার হয় অ্যাভারেজ এই মাসে একটু বেশি হয়েছে কারণ একটি ইমেজ ভিডিও নয় কিন্তু ইমেজ সিক্সটি ডলার ষাট ডলারে বেচা হয়েছে ঠিক দেখেছেন বন্ধুগণ পসিবল কি করে পসিবল সব বলবো আজকে আমাদের এই ভিডিওতে সুতরাং সর্বপ্রথম আপনি যদি অলরেডি অ্যাকাউন্ট বানিয়েছেন তাহলে আপনার ফার্স্ট স্টেপ অলরেডি ডান আপনি ভিডিওটা আগে স্কিপ করে দিতে পারেন কিন্তু আপনার যদি শাটার স্টক অ্যাকাউন্ট নেই সুতরাং আমি অলরেডি ভিডিও ডেসক্রিপশানে বা প্রিন্ট কমেন্ট একটি লিঙ্ক দেব সেই লিঙ্কটি ক্লিক করলে আপনি এই সাইন আপ পেজে যেতে পারেন সেটি কি লিঙ্ক সেটি হচ্ছে একটি রেফারাল লিঙ্ক রেফারাল লিঙ্ক মানে আমি আপনাকে রেফার করলাম শাটার স্টকে অ্যাকাউন্ট বাড়ানোর জন্য তার ফলে কি হবে তার ফলে আপনার ফাইল যখন সেল হওয়া শুরু হবে তার থেকে আমি কিছু কমিশন পাবো একদম খোলা কোনো চুরি নয় শাটার স্টকই এটা প্রমোট করে আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাচ্ছি এই দেখুন এইখানে যে জিনিসটা রয়েছে ডান সাইডে এটি হলো কন্ট্রিবিউটার রেফারাল মানে আমার রেফারাল লিঙ্ক ইউজ করে যে বন্ধুগণরা প্রোফাইল বানিয়েছেন তাদের ফাইলও সেল হচ্ছে বলে আমি কিছু কমিশন পেয়েছি হয়তো বেশি নয় বিরানব্বই ডলারের মধ্যে মাসে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ডলার কিন্তু এটি প্রমাণ যে আমার থেকে শিখে যারা গেছেন তারাও সাকসেসফুল হচ্ছেন সুতরাং এত কিছু বাড়তি কথা পেরিয়ে এবার আমরা এগিয়ে যাই কি করে অ্যাকাউন্ট বানাবো সেই রেফারাল লিঙ্কটা আপনি যখন ক্লিক করবেন তখন আপনি এই পেজে আসবেন ঠিক এইবার কি করতে হবে এইখানে আইদার আপনি গেট স্টার্ট এডে মারতে পারেন ওর সাইন আপে মারতে পারেন যে কোনো একটি ঠিক আছে এইখানে আসার পরে আপনাকে একটি আমি অনুরোধ করব একটি এমন ইমেল আইডি যেটা শুধুমাত্র শাটার স্টকের জন্যই আপনি ব্যবহার করবেন সেটা বানিয়ে নিন গুগলে জিমেলে বা যে কোনো প্ল্যাটফর্মে এবং সেটার ইউজার এবং পাসওয়ার্ড খুব ভালো করে মনে রাখবেন সেটি যেন আপনি না ভুলে যান তাহলে কিন্তু 
সমস্যা হবে ঠিক আছে সুতরাং আমি যে কোনো একটি নিম দিচ্ছি আমারই নিম দিয়ে দিচ্ছি অরিন্দম ঘোষ আমার নাম ঠিক আছে এইটি হচ্ছে এমন একটা নাম যে ছদ্ম নাম যেটা আপনার ইউজার নেম অনেক সময় বলে সেখানে আপনি অনেক কিছু দিতে পারেন আমি লিখতে পারি ম্যাজিশিয়ান নাইন ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা করি এই নিমটি কারো নেওয়া নেই এইবার খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাকে একটি আপনার ইমেল আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডটা সাটা স্টকের পাসওয়ার্ড কিন্তু এই ইমেল আইডির যে অরিজিনাল জিমেল এর পাসওয়ার্ড সেটাও আপনার যাতে মনে থাকে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমি আমার একটা এমন ইমেল আইডি দেবো যেটা আমি ব্যবহার করি না সুতরাং সেটা এবং তার পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি নেক্সট করব ইমেল আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার সময় আপনাকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে পাসওয়ার্ডটি আট ডিজিট লম্বা হতে হবে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার একটা বড় হাতেল ক্যাপিটাল একটা স্মল যেরকম পাসওয়ার্ডের গাইডলাইন হয় সেরকম অনুযায়ী আপনি সেট করবেন করার পরে আপনাকে এইখানে ক্লিক মারতে হবে আমি আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে আমার বয়স আঠারো বছরের বেশি খুব ইম্পর্টেন্ট কারণটা কি আঠারো বছরের উপরে হলেই আপনি লিগালি আর্ন করতে পারেন আপনার বয়স যদি তার থেকে ছোট হয় আপনি কিন্তু তাহলে ভুল বলছেন মানে সাটার স্টক আপনার যদি বয়স আঠারো থেকে ছোট এবং আপনি এটা ক্লিক মারছেন তাহলে কিন্তু আপনি টেকনিক্যালি রং ইউ শুডেন ডু দা আপনার এটা করা উচিত নয় কিন্তু আমি রেকমেন্ড করব আপনি অ্যাকাউন্ট সাইন আপ করতেই পারেন কিন্তু আপনাকে অ্যাকাউন্ট ডিটেল ভবিষ্যতে গিয়ে যখন সাটার স্টক থেকে ইনকাম উইথড্র করতে হবে সেটা আপনার পেয়নিয়ার অ্যাকাউন্ট দিয়ে হোক এনআইডি দিয়ে হোক যা খুশি আধার কার্ড দিয়ে হোক তখন কিন্তু সমস্যা হতে পারে সুতরাং আঠেরো বছরের উপরে হওয়া দরকার যখন থেকে আপনি ইনকাম উইথড্র করতে চান যদি ধরুন আপনার বয়স আজকে ষোলো আপনি কিন্তু নেক্সট দু বছর সাটার স্টকে যে আপনার ইনকাম হয়েছে সেটা সাটার স্টকেই থাকবে আনলেস আপনি আপনার পেরেন্ট গার্জিয়ান বা বন্ধু বান্ধব কারো একটা পেমেন্ট আইডি দিয়ে সেই টাকাটা উইথড্র করতে পারেন সুতরাং এত কিছু হওয়ার পরে আমি ক্লিক মারবো নেক্সট বিশ্বাস করি যারা সত্যিকার শিখতে চান তারা কিন্তু এই ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটির মধ্যে দিয়েই ঠিক শিখে নেবেন বেশি খুদ কারা বার করেন জানেন তো যারা সব জানতা যারা মনে করে আমি সব ঠিক অন্যরা ভুল সুতরাং হতে পারে আমি মাঝে মাঝে এসি অফ করবো খুব ঠান্ডা লাগলে আবার গরম লাগলে এসি চালু করে দেবো ঠিক আছে সুতরাং এইবার আমি একটু এসিটা অফ করলাম থ্যাংক ইউ এত কিছুর পরে দেখে নিচ্ছি সাটার স্টকের ইমেল আইডি চলে এসেছে এইবার আপনাকে এইখানে প্লিজ ক্লিক হিয়ার টু ভেরিফাই ইয়োর ইমেল করে নিলাম নেক্সট এইবার আপনাকে কি করতে হবে এইবার আপনাকে আপনার ডিটেল অ্যাড্রেস দিতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি সেই অ্যাড্রেসই দেবেন যেটা আপনার ফটো আইডেন্টিটি প্রুফে রয়েছে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আধার কার্ড যদি আপনি বাংলাদেশে থাকেন তাহলে এনআইডি যা খুশি হোক এমন একটি অ্যাড্রেস দেবেন যেটা আপনার আইডি প্রুফে রয়েছে এক্ষেত্রে আমি একটি কারণ আমি চাই না প্রচুর চিঠি ভাই বোনেরা আমার বাড়িতে পাঠান বা যারা আমাকে পছন্দ করেন না তারা আমার বাড়িতে এসে ঘেরাও করে ঝামেলা করুন ঠিক আছে মজা করলাম আমি জানি আপনি আপনাদের আপনারা আমাকে যথেষ্ট সাপোর্ট করেন স্টেটের নাম দিয়ে দিলাম বিহার আসলে আমার স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে মোবাইল নাম্বারটি আমার নয় কিন্তু আমি আপনাদের সাজেস্ট করব। সাজেস্ট কিছু করেন নেই আপনারা আপনাদের অ্যাড্রেসটা একদম ঠিক ভাবেই দেবেন ঠিক আছে হয়ে গেল এইবার আপনাদের নেক্সট কাজ সেটা হলো আপলোড ঠিক আছে এইখানে আমি ক্লিক মেরে দেবো আপলোডে এইখানে আপনি একটা জিনিস দেখে নিন কিছু জিনিস আপনাকে আপলোড করার আগে মাথায় রাখতে লাগবে যদি সেটা ফটো হয় তাহলে মিনিমাম ফোর মেগা পিক্সেল হতে হবে রেজলিউশন যদি সেটি ভিডিও হয় এমওভি বা এমপি ফোর ফাইল ডিউরেশন পাঁচ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পাঁচ সেকেন্ডের কম হলে হবে না এক মিনিটের বেশি হলে হবে না যদি ভেক্টর ফাইল হয় সিলা স্টেটার আপনারা ইপিএস ফাইল বানান তাহলে সেটা এইট বা টেন 
এই ভার্সনে আপনাদের সেভ করতে হবে ইপিএস কম্প্যাটিবিলিটি ঠিক আছে খুব কমন জিনিস এখানে লেখা রয়েছে পারমিশন রিলিজ আমি আপনাদের এই ভিডিওতে শিখিয়ে দেব ফোকাস পিক্সেলেশন এক্সপোজার ট্রেডমার্ক সব আমি আপনাদের বুঝিয়ে দেব ঠিক আছে এক্সকিউজ মি একটু জল খেয়ে নিচ্ছি আমি চাই এই ভিডিওটা আপনাদের দেখে এমন মনে হয় অ্যাজিফ আমি আপনাদের লাইভ ক্লাসরুমে শেখাচ্ছি সুতরাং আমি এই পার্ট গুলো এডিট করব না ঠিক আছে হয়তো আপনাদের কারো কারো রাগ হতে পারে কিন্তু আমি এরম ভাবেই পছন্দ করি দেখুন এই অবধি যখন আপনি চলে এলেন তখন কিন্তু আমার আর আপনার মধ্যে কোনো তফাত রইল না মানে এরপর থেকে যা স্টেপ আমি দেখাবো সেটি আমি আমার নিজের শাটার স্টক অ্যাকাউন্টে দেখাবো আমি দেখুন আমার শাটার স্টক অ্যাকাউন্টেও এরকমই ইন্টারফেস রয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে নতুন শাটার স্টক অ্যাকাউন্ট এটা হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং শাটার স্টক অ্যাকাউন্ট সুতরাং আমি এই নতুন শাটার স্টক অ্যাকাউন্টটা এইবার মিনিমাইজ করে দেব বা এইখানে ঠিক আছে এরপর আপনাকে যে স্টেপটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে ফটো সিলেকশন ঠিক আছে নতুন অ্যাকাউন্ট যখন আপনারা বানাচ্ছেন মিনিমাম আট থেকে দশটা ফটো দশটা এমন ভাবে সুন্দর করে আপনাকে আপলোড করতে হবে যাতে রিভিউয়ার মানে যারা সেই ফটোগুলোকে চেক করবেন তাদের যেন খুব পছন্দ হয় মনে রাখবেন দশটি ফটোর মধ্যে যে কোনো একটিও যদি অ্যাপ্রুভড হয়ে যায় আপনার অ্যাকাউন্ট কিন্তু অ্যাপ্রুভড ঠিক আছে তাই আমি আজকের দিনে দশটি ফটো নয় যে কোনো একটি ফটো নিয়েই আপনাদের দেখাব আচ্ছা এই দেখুন একটি ফটো আমি একটি ইংলিশ গাইডও বানিয়েছিলাম তাতে আমি এই ফটোটা আপলোড করেছিলাম ওকে আজকের দিনে আমি এই ফটোটা আপলোড করব এটি একটি মোবাইলে তোলা সেলফি আমার নিজের সুতরাং আপনারা ভাবছেন আমরা কি সেলফি ফটো বেচতে পারি ডেফিনেটলি বেচতে পারেন কিভাবে শুধু একটি র্যান্ডম সেলফি তুলে আপলোড করে দিলে হবে না আমি এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনারা সেলফি ফটো এডিট করবেন যাতে এটি একদম কমার্শিয়ালি রেডি হয় ঠিক আছে ফাইন এই ভিডিওতে আমি ফটো এডিটিং এর জন্য অ্যাডব ফটোশপ সিসি সফটওয়্যারটা ইউজ করব আমার কাছে এটি অ্যাডোবি ক্রিয়েটিভ ক্লাউডের সাবস্ক্রিপশন নেওয়া রয়েছে আপনাদের যে কোনোভাবে আপনি যদি অ্যাডব ফটোশপ সিসি ইউজ করতে চান ইউজ করতে পারেন আমি অ্যাডোবি স্টকের যেহেতু মেম্বার এবং অ্যাডোবি স্টকের সাবস্ক্রিপশন আমার নেওয়া সুতরাং ফটোশপ সিসি আমার ক্ষেত্রে পেড ভার্সন দেখুন আপনাকে ফার্স্টে এই ফটোটির ক্ষেত্রে আমি কিভাবে এডিট করব আপনাকে আমি দেখাচ্ছি হতে পারে আপনার এই ফটো নয় অন্য কোন ফটো আপনি কিন্তু তাহলে ভিডিওয়ে আগে স্কিপ করে যেতে পারেন ঠিক আছে সুতরাং এই নেক্সট ফিউ মিনিটস আমি ফটোটি এডিট করে দেখাবো হতে পারে আপনার কোন অন্য ফটো আবার বলছি স্কিপ করে যেতে পারেন এই ক্ষেত্রে আমি একটি নতুন লেয়ার বানাবো আগেন আপনারা যদি এক্সপার্ট প্রফেশনাল ফটো এডিটার বা ভিডিও এডিটার হন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হন গ্রাফিক ডিজাইনার হন আপনাদের সত্যি আমার এডিটিং দেখে হয়তো হাসি পাবে কারণ আমি একটি আমি একজন হবিস্ট এডিটার আমি প্রফেশনাল এডিট করি না হতে পারে আমার লেয়ার ইউজ করার স্টাইল অনেক ইনফিরিয়ার আপনার থেকে কিন্তু আমার কাজ চলে যায় তাই হয়তো আমি এভাবেই শিখেছি এবং যদি কোনো সাজেশন থাকে আপনার অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি আমার স্কিল ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে কিন্তু আমি কিন্তু কখনই অহংকারের সাথে এটা বলবো না যে আমি যেহেতু ষাট ডলার ফটো বেচছি আমাকে জ্ঞান দিতে আসবেন না যদি আপনি এইটা ভাবেন তাহলে কিন্তু হয়ে গেল আপনার সময় ঘনি এসেছে শেখার কোনো শেষ নেই ঠিক আছে সুতরাং প্রথমেই যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ডিলিট করে দিতে হবে রাইট কি করে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিলিট করবো আপনি পেন টুল দিয়ে আপনার সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে পারেন আজকাল অবজেক্ট সিলেকশন টুলে সাবজেক্ট অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট করা যায় আমি সেটি ইউজ করব কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট সাবজেক্ট দেখবো কিরকম হয় ফটোশপ আজকাল যদি এটা লেটেস্ট ফটোশপ নয় ফটোশপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি তে খুবই ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেকশন হয় ইভেন হেয়ার সিলেকশন খুব ভালো হয় আমি একটি মারলাম কন্ট্রোল যে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ওল্ড লেয়ার্স থেকে কিছু কিছু ফাইল মানে কিছু কিছু এলিমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে এসেছে সেটি আমি কি করে ডিলিট করব সবসময় মনে রাখবেন ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট জুম করে আপনাকে এডিট করতে হবে এই ফটোটি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট জুম করে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কিন্তু কিছু নয়েজ রয়েছে এগুলোকে আমাকে কারেক্ট করতে হবে অলরাইট 
रिकमेंड कर एडिट करबर ठीक हो जाए ना क्या फटो रिजेक्टेड हो जाए फटोग्राफी खुब क्रिटिकल लो लाइट फटोग्राफी रिजेक्ट हो जा हाई चान्स रही है जैक क्यूक सिलेक्शन टुल दिए पार्टुकु सिलेक्ट करब जाते चशमारेटुकु सबुज पार्ट मोटामुटी जी जी पार्ट गो सबुज रही है देख मोटामुटी ठीक ठाक की करब्राउंड एक सलिड कलर आनबो से डी टीपले फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर टाइम चले आस सदा एवं कलो क्रप कर फटो ते कि ओपेन स्पेस हक एक बैकग्राउंड लेयार लेयारे निू लेयार सिलेक्ट करू लेयार सिलेक्ट कर आईदार बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ह्विट कंट्रोल बैक स्पेस मारले बैकग्राउंड कलर अल बैक स्पेस मारले फोरग्राउंड कलर हमार क्षेत्र में देखते बैकग्राउंड कलर टी यदि ह्विट करी से क्षेत्र में विभिन्न जिन लिखते कोड बसातेडक्ट एड दी अपनी सदा कलो छाड़ा सलिड कलर यूज करते कलर जो डिलीट कर खूब सुविधा हो ठीक है फर एक्साम्पल हलूद बैकग्राउंड सलिड कलर जो मीडिया कम्पानी लोक मैजिक वन टुल मेरे कि जिन करते हंड्रेड पार्सेंट जूम कर देखे नब हमार क्षेत्र समस्या रही है बंधुगण आगे ही भिडियो लम्बा होना जो फटो एडिटिंग स्कीप करते चाना क्योंकि स्कीप कर मेटिकुलसलिप 
আমি চাই আমার চোখের ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট কি চেঞ্জ হলো আপনারা কি বুঝতে পারছেন একবার দেখে নিন চোখ যেটা পিক্সেলেটেড ছিল সেটাকে আমি একটু বেশি নিষ্কালো করে দিলাম ঠিক আছে তাতে এবার দেখে মনে হচ্ছে দেয়ার ইজ নো প্রবলেম ফাইন এবার এটি ঠিক আছে আমি কি করব আপনি এটাকে পিএসডি ফাইল হিসাবে স্টোরও করে রাখতে পারেন বাট এই ক্ষেত্রে আমি লেয়ার ফ্ল্যাটেন ইমেজ আমি সিম্পলি সেভ করে দেব সো এইবার আমার ইমেজ কিন্তু রেডি আপলোডের জন্য ঠিক আছে এইবার আপনি দুভাবে আপলোড করতে পারেন এবার আবার দুটো পদ্ধতি কি একটি হলো আপনি ডাইরেক্ট ইমেজটাকে আপলোড করতে পারেন সেটি আমি করব নতুন অ্যাকাউন্ট দিয়ে ঠিক আছে সুতরাং সিলেক্ট মাল্টিপল ফাইল ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ লিখুন এইখান দিয়ে আমি আপলোড করছি একটি বার আসবে তারপর ইমেজটি রেডি আমরা নেক্সট একইভাবে আপনি মাল্টিপল ফাইলস আপলোড করতে পারেন আপনার খেতে হবে নেক্সটে ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে কিন্তু বলা ছিল যে ফটোটি যাতে মিনিমাম এইট মেগা পিক্সেল হয় আমরা দেখে নিচ্ছি আমাদের ফটোর রেজলিউশন কত এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি এইট থ্রি টু মাল্টিপ্লাইড বাই থ্রি থ্রি নাইন টু সুতরাং আপনি দুটোকে গুণ করলে অবশ্যই এটা মোর দেন নাইন টেন মেগা পিক্সেল হয়ে যাবে ফোর মেগা পিক্সেল রিকোয়ার্ড মিনিমাম রেজলিউশন সুতরাং সেদিক দিয়ে কোনো সমস্যা নেই হলো ফটোশপ আমি বন্ধ করছি রাইট এইবার যেটি করতে হবে যে কোনো অন্য ফটো নেচার ফটো কি ধরুন এই কোন একটা রিমোটের ফটো কি কোন একটা কাপের ফটো কি কোন একটা পেনের ফটো কি কোনো বোতলের ফটো এই সব স্টিল লাইফ আপনি যদি আপলোড করেন বা ফুলের ফটো যা খুশি আপনাদের কিন্তু অন্য কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু যখনই আপনি কোন মানুষের ফটো আপলোড করছেন যেখানে একটি চেনা মানে মুখ দেখে যার ফেস চেনা যায় সেটি আপনার নিজের ফটো হতে পারে অথবা আপনি যদি এমন কিছু কোন জায়গার ফটো আপলোড করেন যার সেটা দেখে মনে হবে যেন এটা একটা কোনো হোটেল বা কোনো প্রাইভেট কোনো জায়গা ঠিক আছে বা আপনি কোন এমন কিছু আর্ট ওয়ার্ক বা ট্যাটু যেটা নিশ্চয়ই কেউ না বানালে সেটা হতো না ক্রিয়েটেড জিনিস বা কোনো মন্দির যে ইন্টিরিয়ার পাবলিক গভর্নমেন্ট কোন যদি স্ট্যাচু হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই ফর এক্সাম্পল তাজমহল সবাই দেখছে তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সেই তাজমহলের ফটো যদি কোনো মানুষ থাকে সেই মানুষের চেহারা যদি দেখে চেনা যায় অনেক সময় না চেনা গেলে সিলুয়েট হলো বা পেছন ফিরে থাকলেও সেই সব এত যে কন্ডিশন বললাম সে সব ক্ষেত্রে আপনার যে জিনিসটা ফিল আপ করতে হবে তার নাম হলো মডেল রিলিজ যদি কোন ট্যাটু বা আর্ট ওয়ার্ক বা ডিজিটাল আর্ট ম্যান্ডালা আর্ট হয় তাহলে আপনাকে বা কোনো জায়গায় যে জিনিসটা হয় তাহলে আপনাকে ফিল আপ করতে হবে প্রপার্টি রিলিজ ঠিক আছে এই মডেল রিলিজ বা প্রপার্টি রিলিজ কি করে আপনাকে ফিল আপ করতে হবে দেখুন এরা দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে তার বিশদ বিবরণ আমি কিন্তু একটু অন্য ভিডিওতেও করেছি কিন্তু যেহেতু এই ভিডিওটা আমি আপনাদের বলেছিলাম যে পুরো একই ভিডিওতে আপনাদের সব শিখিয়ে দেব তাই নেক্সট ফিউ মিনিটস আমি মডেল রিলিজ এবং প্রপার্টি রিলিজ কি করে ভরতে হয় সেই ইনফরমেশনটা দেব আপনাদের যদি জানা থাকে আপনারা এগিয়ে স্কিপ করতে পারেন অলরাইট সুতরাং এইবার আমরা শাটার স্টক মডেল রিলিজ এবং প্রপার্টি রিলিজ শিখব ফাইন সবার আগে আপনার দরকার মডেল রিলিজ বা প্রপার্টি রিলিজ ফর্ম মনে রাখবেন এই জিনিসটা অনলাইনেও করা যেতে পারে আপনারা যেই যেই ইনফরমেশনগুলো আমি বলবো সেই সেই ইনফরমেশনগুলো অনলাইন ডিজিটাল রিলিজ বলা হয় ফিল আপ করে যার ফটো 
তাকে ইমেল করলে তিনি ফিল আপ করে আপনাকে ফেরত দিতে পারেন সেই রিলিজটা তারপর ডাউনলোড করে আপনাকে আপলোড করতে হবে ডিউরিং যখন ফটো আপনি আপলোড করছেন তখন ঠিক আছে সমস্যা হলো যে সমস্যাটা কি আপনাকে যদি পরবর্তীকালে আপনি যদি ওই ইমেল এর অ্যাক্সেসটা হারিয়ে ফেলেন বা ওই কোনো কারণে ডিজিটাল রিলিজ যদি হারিয়ে যায় এবং যার ফটো আপলোড করেছেন তিনি যদি কমপ্লেন করেন যে উনি আমার মতামত নিয়ে ফটো আপলোড করেননি সেক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুগণ আপনাকে কোর্টেও যেতে হতে পারে সুতরাং সেক্ষেত্রে আমি সব সময় আপনাদের অনুরোধ করব অলওয়েজ হার্ড কপি রিলিজ রাখুন হার্ড কপি রিলিজ সাইন করান মডেলকে দিয়ে সেটা হার্ড কপিটা আপনার কাছে রাখুন স্ক্যান করে আপলোড করুন অলরাইট সুতরাং এই যে দেখলেন আপনি ডাউনলোড পেপার ফর্ম এই একটি অপশন রয়েছে ঠিক আছে অনেক কিছু হতে পারে মাইনর মডেল রিলিজ যদি ছোট বাচ্চার হয় সেক্ষেত্রে মাইনর মডেল রিলিজ যদি প্রপার্টি হয় প্রপার্টি রিলিজ বড় অ্যাডাল্ট হলে অ্যাডাল্ট মডেল রিলিজ সব কিছুই আপনি এইখানে পাবেন ঠিক আছে আমি তিনটি আপনাকে দেখিয়ে দেব ল্যাঙ্গুয়েজ দুঃখের বিষয় বাংলায় হয় না আপনাকে ইংলিশেই ফিল আপ করতে হবে সুতরাং মডেল রিলিজ মাইনর মডেল রিলিজ যদি বাচ্চা হয় এবং প্রপার্টি রিলিজ মোটামুটি প্রাইসহীন সবকিছু দেখুন ফার্স্টে হচ্ছে মডেল রিলিজ অ্যাডাল্ট কিছুই নয় যিনি মডেল রিলিজ যার মডেল তার ইনফরমেশন আমি একটু সাইজটা বড় করছি যিনি অ্যাডাল্ট মডেল যার ফটো তার ইনফরমেশন তার নাম তার ঠিকানা তার ডেট অফ বার্থ ঠিক আছে তার রেস আমরা ইন্ডিয়ান হোক আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে দেখেন আমাদের কিন্তু হবে সাউথ এশিয়ান ঠিক আছে জেন্ডার মাস্ট আপনাকে লিখতেই হবে মেল আইডেন্টিফাই বা ফিমেল আইডেন্টিফাই বা অন্য কিছু ঠিক আছে জেন্ডার না লিখলে কিন্তু মডেল রিলিজ রিজেক্টেড হয়ে যাবে ভিজুয়াল রেফারেন্স এটা কি যেই মডেল যিনি মডেল তার একটি পাসপোর্ট সাইজ ফটো যে কোনো ফটো ক্রপ করে আপনি এই ডকুমেন্টটা কিন্তু অনলাইন কম্পিউটারে বানাতে পারেন পিডিএফ এডিট করে কিন্তু সাইন করার সময় অবশ্যই তার সাইন নেবেন প্রিন্ট আউট করে ডিজিটাল সাইন বসাতে পারেন আপনার রিস্কে কিন্তু সমস্যাটা তখনই হবে যখন কোনো প্রবলেম হবে যতদিন না প্রবলেম হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এটি হলো এত কিছুর পরে উপর দিকে কন্ট্রিবিউটার ইনফরমেশন মানে আপনি যিনি কন্ট্রিবিউট যিনি ফটো তুলেছেন তার নাম ঠিকানা সিগনেচার ঠিক আছে হলো ডেট খুব ইম্পর্টেন্ট যেদিন আপনি ফটোশুট করেছেন আই স্টক স্পেশালি জেনে রাখুন আমি গেট ইমেজেস এর মডেল রিলিজ ফর্ম ইউজ করি কিন্তু মোটামুটি সবই সেম যেই ফরম্যাটে হচ্ছে একই মডেল রিলিজ ফর্ম আপনি কিন্তু অন্যান্য এজেন্সি তো আপলোড করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু যবে ফটো শুট হয়েছে মডেল রিলিজ কিন্তু তারপরেই হওয়ার কথা ঠিক আছে উল্টো বললাম সরি মডেল রিলিজ কনসেন্ট ফর্ম যেদিন ফটো শুট হচ্ছে সেদিন হওয়াই বেটার কারণ এরকম হতে পারে যে আপনি ফটোটা অলরেডি তুলে রেখেছেন তারপরে মডেলের পারমিশন নিচ্ছেন সেটি কিন্তু ঠিক নয় উল্টো হতে পারে মডেল রিলিজের কনসেন্ট উনি আগে দিয়েছেন ফটোশুট পরে হয়েছে সেটা কিন্তু সম্ভব এটার পরে আরেকটি ছোট্ট জিনিস বাকি থাকে সেটি হলো আরেকজন উইটনেস সেটা আপনার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার হতে পারে সেই মডেলের বন্ধু বান্ধব হতে পারে তার নাম তার সিগনেচার তার ডেট এত কিছু কিন্তু আপনার লাগবে আপনি যদি এটি ফিল আপ করতে পারেন তাহলে আপনার মাইনরেও কোনো প্রবলেম হয় না মাইনর হচ্ছে একজন বাচ্চা সেই বাচ্চার মডেল রিলিজের ক্ষেত্রে অফকোর্স বাচ্চা তো ফিল আপ করতে পারবেন না কন্ট্রিবিউটার ইনফরমেশন ঠিক থাকে মডেল ইনফরমেশন এবং তার পেরেন্ট গার্জিয়ান তার সাইন বাকি সবই সেম উইটনেস যদি সেটি প্রপার্টি হয় প্রপার্টি হল আর্ট ওয়ার্ক হতে পারে কোনো ইন্টিরিয়ার হতে পারে কারো বাড়ি হতে পারে কন্ট্রিবিউটার ইনফরমেশন সেই প্রপার্টি ইনফরমেশন দেখুন সেটা রিয়েল এস্টেট হতে পারে কোনো স্ট্যাচু আর্ট ওয়ার্ক পিয়ানো স্কালপচার এনিথিং সেটা ট্যাটু বা যদি কোনো থ্রি ডি সফটওয়্যারে বানান সেটির ক্ষেত্রে প্রপার্টিজ লাগবে কারণ থ্রি ডি মডেলের যে টেম্পলেট সেগুলো কিন্তু আপনি ওন করেন না মেবি অটোডেস্ক মায়া বা এরকম কিছু সফটওয়্যারে আপনি থ্রি ডি মডেল বানাচ্ছেন সেক্ষেত্রে প্রপার্টিজ লাগবে বাকি প্রপার্টি ডিসক্রিপশন ইন্ডিভিজুয়াল ওনার বা কর্পোরেট ডিপেন্ড করছে আপনার কীরকম লাইসেন্স রয়েছে সফটওয়্যারটার প্রতি বা প্রপার্টি যিনি ওনার তার প্রপার্টির ওনারের ডিটেল 
খুব ইম্পর্টেন্ট সুতরাং আগে ওনার থেকে পারমিশন নিতে হবে হোটেলের ওনার হলে আমি কি আপনার হোটেলে ফটো তুলতে পারি কি কারণে এই ফটো তুলে আমি টাকা ইনকাম করি এগুলো বেচবো হতে পারে ওনার আপত্তি থাকতে পারে যদি আপনি যদি কোনো হোটেলের ফটো তুলে যেখানে হোটেলের ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা যদি বেঁচে দেন উনি যদি চ্যালেঞ্জ করেন আপনাকে কিন্তু কোর্টে যেতে হবে এই সব প্রতি এই জন্যই করা যাতে আপনাকে কোর্টে না যেতে হয় আপনার উপর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণের মামলা না হয় ভিজুয়াল রেফারেন্স সেই প্রপার্টির একটি স্ন্যাপশট আপনি এখানে অ্যাড করে দেবেন এত কিছু হলে এবার আমাদের রেডি হলো রিলিজ এত কিছু আমি কেন বললাম কারণ আপনার যদি কোনো প্রপার্টি ট্যাটু থ্রিডি মডেল এবং চেনা মানুষের ফটো থাকে আপনার রিলিজ মাস্ট এটি ছাড়া আপনার ফটো রিজেক্টেড হয়ে যাবে হলো এত কিছু করে এইবার আমি এই ফটোটা আপলোড করার জন্য রেডি ঠিক আছে দেখুন এখানে কি করতে হবে আপনাকে ফটোর কিছু ডেসক্রিপশন দিতে হবে মানে কি লেখা রয়েছে মানে কি দেখে মনে হচ্ছে এখানে ডেসক্রিপশন দিতে হবে কিছু কিওয়ার্ড দিতে হবে কিওয়ার্ড মানে এই ফটোর মধ্যে যা ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনটা কি এই ফটো দেখে কি বোঝা যাচ্ছে সেটা ওয়েবসাইট ডিটেক্ট করে আপনার ফটোটাকে র্যাঙ্ক করবে কিওয়ার্ড হলো এমন কিছু সার্চ ইঞ্জিনের ইউজ হবে যেটার বেসিস আপনার ফটোটা কাস্টমারের কাছে শো হবে ঠিক আছে দেখুন এরা কিছু কিওয়ার্ড সাজেশন অলরেডি দিয়ে দিয়েছে অ্যাডাল্ট ইয়ং হ্যাপি আইসোলেটেড ফেস এশিয়ান চেয়ারফুল এই সবগুলোই আপনাকে লিখতে হবে কিওয়ার্ড এবং ডেসক্রিপশন লেখার জন্য কিন্তু বন্ধুগণ আপনাদের একটু ইংলিশের নলেজ থাকা জরুরি ঠিক আছে সুতরাং আপনি এখানে কিওয়ার্ড ডেসক্রিপশন লিখতে পারেন আপনি এখানে কিওয়ার্ড অ্যাটলিস্ট সেভেন পঞ্চাশটা লেখার অপশন থাকে কুড়ি থেকে পঁচিশ থেকে আটচল্লিশ অব্দি খুবই ভালো কিওয়ার্ড যদি আপনারা লিখতে চান লিখতে পারেন কিন্তু এমন কোনো কিওয়ার্ড দেবেন না যেটা ইমেজের সাথে ম্যাচ হচ্ছে না মানে আমি এখানে দিলাম অ্যাডাল্ট মেল আমি কিন্তু মান পুরুষ আপনি যদি এখানে অ্যাডাল্ট ফিমেল গার্ল এরকম কিছু লিখে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ইমেজ ভীষণ ডাউন র্যাঙ্ক হবে কোনো দিনও সার্চ ইঞ্জিনে বেস্ট সেলার হবে না সুতরাং অলওয়েজ এমন কিওয়ার্ড এন্ড ডেসক্রিপশন দেবেন যেটা আপনার ইমেজকে রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে এটি হওয়ার পরে আপনাকে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করার পরে আপনাকে রিলিজ যেই রিলিজটা আপনি করেছেন সেই রিলিজ অ্যাটাচ করতে হবে কিভাবে অ্যাটাচ করা যায় এখান থেকে আপলোড নিউ রিলিজ ঠিক আছে সেটা করে সাবমিট করতে হবে কিন্তু আমি কিরকম ওপর ওপর দিয়ে বললাম তাই না ইয়েস তার কারণ আমি এটি নতুন অ্যাকাউন্ট আমি সেখান দিয়ে আপলোড করব না আমি আপলোড করব আমার সাতাশটা অ্যাকাউন্টের সুতরাং আমি ফটোটি করলাম ডিলিট এইবার আমি একটি অন্য পদ্ধতি আপনাদের দেখাবো দেখুন ফটোটি অলরেডি রয়েছে এখানে আমি আপনাদের শেখাবো কি করে অল মেটা ডেটা মানে কিওয়ার্ড আর ডেসক্রিপশন ফটোর মধ্যেই আপনি গুজে দিতে পারবেন যার ফলে আপনি যখন ফটোটি আপলোড করবেন সেগুলো অটো ডিটেক্টেড হয়ে যায় আপনাকে সিম্পলি এই সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে যার নাম এক্সপিক্স এক্স পি আই কে এস ফ্রি সফটওয়্যার এখানে অ্যাড ফাইল করে ফটোটি সিলেক্ট করলেন এইবার এখানে আপনি একটা ডেসক্রিপশন লিখুন ফুল এশিয়ান মেল ওয়ারিং ব্ল্যাক ডটেড শার্ট ইন ইয়েলো ইস গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড লুকিং অ্যাট দ্য ইংলিশিয়ান স্পেকটাকল 
সার্চ করলেন আমি দেখতে পাচ্ছি এই ফটোটি আমার সাথে কিছু হলো একটু ম্যাচ করছে ঠিক আছে বা এই ফটো এইবার আমি এখানে দেখে নেব যে কোন কোন কিওয়ার্ড মিলছে কোন কোন কিওয়ার্ড মিলছে না এখান থেকে আপনি দেখে অ্যাড করবেন এবং যেগুলো হচ্ছে না সেগুলো আপনাকে বাদ দিতে হবে ফর এক্সাম্পল জাপানিজ চাইনিজ একদমই নয় এক্সিকিউটিভ না বিজনেসম্যান ন মেন এটওয়ার্ক এশিয়ান মেল কর্পোরেট নয় ম্যানেজার নয় পোর্ট্রেট স্মাইল ক্যাজুয়াল অ্যাটায়ার আই গ্লাস লাইফ স্টাইল জয় দেখুন যদি বিয়ার্ড থাকে আমি ক্লিন শেপ বিয়ার্ড দেওয়া যাবে না অপটিমিজম অ্যাড সাজেস্টেড হলো আমি মনে করছি যা যা আমি চাইছিলাম হয়ে গেছে एलफी এইবার হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে করতে লাগবে এখানে টিক মেরে সেভ ওকে স্টার্ট এক্সপোর্ট আমি আপনাকে এই ভিডিওতে এক্সপিক্স ইউজ করা শেখালাম কারণ এইবার দেখুন আপনি যখন রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিজে মারবেন আপনি দেখবেন ডিটেলসে সেইগুলো অলরেডি টাইটেল ডেসক্রিপশন ট্যাগস এর চলে এসেছে ঠিক আছে এইবার এই ফটোটাকে যখন আমি আপলোড করব আমার সেই সমস্যাটা হবে না যেখানে আমাকে আলাদা করে কিওয়ার্ড ডেসক্রিপশন টাইটেল দিতে হতে হবে আই মিন আমি যখন নেক্সট করব তখন আপনারা দেখতে পাবেন যে অলরেডি সেই কিওয়ার্ড মেটার এটা টাইটেল ডেসক্রিপশন গুলো নিয়ে নিয়েছে কিছু কিওয়ার্ড হতে পারে এদের ডেটাবেসে নেই তাই লাল দেখাচ্ছে আপনার যদি মনে হয় এটা ঠিক আপনি কিন্তু দিস ইস কারেক্ট মারতে পারেন এছাড়াও কিছু সাজেশন যদি দেয় আপনারা সেখান থেকে নিতে পারেন আমার মনে হচ্ছে এগুলো ঠিক আমি দিলাম ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট আপলোড করার আগে রিলিজেস আমার ক্ষেত্রে আমি আপলোড নিউ রিলিজ করব না কারণ আমার অলরেডি রিলিজেস রয়েছে এইখানে সাটার স্টকের ক্ষেত্রে একটি খুব ভালো আপনি যদি এজ গ্রুপ আপনার চেঞ্জ না হয় আমি থার্টি টু থার্টি নাইন এজ গ্রুপেই এই রিলিজটা বানিয়েছি আপনি যখন আপলোড করবেন অপশন আপনার কাছে রয়ে আসবে আমি কিন্তু এটি অ্যাটাচ করে দিতে পারবো আপনার ক্ষেত্রে আপনাকে নিউ রিলিজ আপলোড করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে মডেলের এজ গ্রুপ এবং কোন রেস এবং কোন জেন্ডার সেটি মেনশান করতে হবে এবং সেটি ডেটাবেসে স্টোর্ড হয়ে থাকবে আপনার যদি এজ গ্রুপ চেঞ্জ হয়ে যায় মানে আমার যখন বয়স চল্লিশ হয়ে যাবে তখন আমাকে আবার নতুন রিলিজ করতে লাগবে কারণ আমি যখন করেছিলাম আমি এখন তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে রয়েছি থার্টি টু থার্টি নাইন আশা করি বোঝা গেছে এক্ষেত্রে করে দেবো ডান এবং এখন একটি স্টেপ রয়েছে বাকি সেটা হলো ক্যাটেগরি এই ক্ষেত্রে ক্যাটেগরি কিন্তু হবে পিপল নাম্বার ওয়ান কারণ অফকোর্স এটা মানুষের ছবি নেক্সট এটা হতে পারে সবসময় জানবেন ক্যাটেগরি টু হচ্ছে অপশনাল দিতেই হবে তার কোনো মান নেই ভুল দিলে কিন্তু সমস্যা স্থির আমি একবার দেখে নিচ্ছি এক্ষেত্রে আমি বিউটি ফ্যাশন দিতে পারি বিজনেস ফাইন্যান্স দেব না হতে পারতো যে আমি এরকম প্রণাম করছি সেক্ষেত্রে কিন্তু রিলিজিয়ান হতে পারতো হতে পারতো আমি বই পড়ছি সেক্ষেত্রে এডুকেশন যদি আমি ফোন করতাম তাহলে রিক্রিয়েশন যদি কিছু স্মার্ট ওয়াচ দেখাতাম তাহলে টেকনোলজি ঠিক আছে যদি আমি স্টিয়ারিং হুইল চালা চালাতে হতো তাহলে সেটা ট্রান্সপোর্টেশন সুতরাং আপনাদের ওপর ডিপেন্ড করছে জিনিসটা কি রকম হবে মানে ফটোর উপর ডিপেন্ড করছে সেকেন্ডারি ক্রাইটেরিয়াটা কি হবে আমি যেহেতু স্মাইলিং করছি ফটোতে আমি দিলাম বিউটি অ্যান্ড ফ্যাশন 
এত অবধি হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে ফটোটি করতে হবে সিলেক্ট এবং করতে হবে সাবমিট এক্সকিউজ মি আপনারা যখন সাবমিট করবেন তখন এটি দেখাবে পেন্ডিং সেকশন পেন্ডিং সেকশনের আইটেম পাঁচ দিনের মধ্যে রিভিউ হয়ে যায় জেনারেলি অত টাইম নেয় না একদিন কি দুদিনের মধ্যে রিভিউ হয়ে যাবে এবং রিভিউ হয়ে যাওয়ার পরে সেটি রিভিউড সেকশনে চলে আসবে আমি লাস্ট অনেক দিন আগে ফটো আপলোড করেছিলাম তাই আমার এখানে যা অলরেডি অ্যাপ্রুভড সেটা এখন দেখাচ্ছে না কিন্তু লাস্ট একুশ দিনে যতগুলো ফটো আপনি আপলোড করেছেন সেটি অ্যাপ্রুভড হোক রিজেক্টেড হোক সেগুলো কিন্তু এখানে দেখাবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে একুশ দিন পর আপনার ফটোটা রিজেক্টেড হয়ে যাবে বা ডিলিট হয়ে যাবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই একবার যদি অ্যাপ্রুভড হয়ে যায় আপনি আরো ফটো আপলোড করতে পারবেন এবং আপনি যদি প্রথমবার অ্যাকাউন্ট বানান তাহলে দশটা ফটো আমি আপনাকে বলছিলাম দশটা ফটো আপলোড করতে হবে দশটা ফটোর মধ্যে যে কোনো একটি অ্যাপ্রুভড হলেও আপনার অ্যাকাউন্ট হয়ে গেল অ্যাপ্রুভড একটি ছোট অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন আপনাকে বলে দিই আপনারা কিন্তু যখন আপলোড করবেন প্রথম প্রথম সেল একদম এক্সপেক্ট করবেন না আমার প্রথম সেল এসেছিল পাঁচশো ষাট ফটোর পরে সাড়ে তিন মাস পরে প্রথম সেল পেয়েছিলাম আপনি যদি খুব ট্যালেন্টেড হন অবশ্যই আপনি আর্লি সেল পাবেন ইভেন আমার অনেক সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন যারা কুড়ি তিরিশটা ফটো আপলোড করেই সেল পেয়ে গেছেন কিন্তু আপনাকে লেগে থাকতে হবে এই নিয়ে যখন সেল হবে আপনার আনপেড আর্নিং এ দেখাবে সেল ভ্যালু এটি আপনাকে যদি উইথড্র করতে হয় আপনাকে অ্যাকাউন্ট সেটিংস এ গিয়ে পেপ্যাল বা পেওনিয়ার বা স্ক্রিল এই অপশান দিতে হবে আমার ক্ষেত্রে আমি পেওনিয়ার ইউজ করি আপনাকে পেওনিয়ার ওয়েবসাইটে গিয়ে আলাদা করে সেখানে আপনার এজ প্রুফ এটসেট্রা ব্যাংক ডিটেল সব দিয়ে আপনাকে একটা পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট বানাতে হবে পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট বানিয়ে সেই পেওনিয়ারের ইমেল আইডিটা এখানে লিঙ্ক করতে হবে তাহলে মাসের শেষে যখন আপনি মিনিমাম ব্যালেন্সে পৌঁছে যাবেন মিনিমাম ব্যালেন্স আগে সাটার স্টকে ছিল পঁয়ত্রিশ ডলার এখন কমে হয়ে গেছে পঁচিশ ডলার মিনিমাম ব্যালেন্স আপনি যখন অ্যাটেন্ড করতে পার করবেন সেই পুরো টাকাটা যদি আপনি মিনিমাম ব্যালেন্স ক্রস করে যান আপনার পেওনিয়ার অ্যাকাউন্টে চলে আসবে প্রথমে তিন চার দিন লাগে এবং সেই পেওনিয়ার অ্যাকাউন্টে থেকে দু তিন দিন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে আমি অলরেডি মাল্টিপল অনেক ভিডিও বানিয়েছি এখানে আমি আমার আর্নিং প্রুফ দেখিয়েছি এবং এই মাসও শেষ হতে চলেছে এই মাসের শেষে আমি আবার বিভিন্ন এজেন্সি থেকে যা ইনকাম হচ্ছে সেটা নিয়ে ভিডিও বানাবো সুতরাং আপনি যদি প্রথমবার এই চ্যানেলে এসেছেন চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করুন যাতে আপনি সেই ভিডিও যখন আসবে অবশ্যই তার নোটিফিকেশন পাবেন একবার যদি আপনি পেমেন্ট দিয়ে দেন আপনি কিন্তু সেই অ্যাকাউন্টটা চেঞ্জও করতে পারেন সেটা ফ্লেক্সিবিলিটি অলওয়েজ রয়েছে শুরুতে আপনি ধরুন আপনার ভাইয়ের অ্যাকাউন্ট দিলেন কি আপনার বাবার অ্যাকাউন্ট দিলেন পরে আপনি সেটা চেঞ্জ করতে পারেন অনেকে বলে আপনার যেই নামে সাটা স্টক অ্যাকাউন্ট সেই নামেই পেওনিয়ার অ্যাকাউন্ট হতে হবে একদম কোনো ব্যাপার নয় তবে যেই নামে আপনার সাটা স্টক অ্যাকাউন্ট আপনার যখন আইডি ভেরিফিকেশন হবে তখন কিন্তু আপনাকে সেই সেম অ্যাড্রেস প্রুফ হলে আইডি প্রুফ দিতে হতে পারে আমার ক্ষেত্রে আমি ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়েছিলাম আরো একটি বিষয়ে আপনাদের জানতে হবে সেটি হলো ট্যাক্স ফর্ম কি করে ট্যাক্স ফর্ম সাবমিট করতে হয় ডাব্লিউ এইট বি এন ট্যাক্স ফর্ম সেটা নিয়ে আমার অলরেডি ভিডিও রয়েছে এখন ট্যাক্স ফর্ম সাবমিট করা যাবে না আপনারা যদি এই অবধি করে থাকেন তাহলে এবং যদি পঁয়ত্রিশ ডলার বা পঁচিশ ডলার আপনাদের হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি অবশ্যই আপনাদের সাজেস্ট করবো আমার ট্যাক্স ফর্মের যে গাইড আছে সেটি দেখুন খুবই ইজি কিছু নেই একই ব্যাপার আপনাকে শুধু নাম ঠিকানা সেগুলো লিখতে হবে কোন ক্লজ আপনার কান্ট্রিতে রয়েছে সেই ক্লজ নাম্বারটা দিতে হবে সেই ইনফরমেশন আপনি গুগলে পেয়ে যেতে পারেন যদি আপনি ইন্ডিয়া থাকেন আমার ভিডিও দেখতে পারেন আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন আপনার শুধু বাংলাদেশ স্ট্রিট ট্যাক্স ট্রিটি উইথ ইউএসএ এই জিনিসটা সার্চ করে সেই ক্লজ ইনফরমেশনটা দিলে আপনার ট্যাক্স ফর্ম যদি আইডি প্রুফের সাথে যদি অ্যাড্রেস প্রুফ মিল হয় ট্যাক্স ফর্ম একবারই অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না তো বন্ধুগণ এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আমি আপনাদের দেখালাম কি করে একটি ফটো সিলেক্ট করতে হয় কি করে সেটা এডিট করতে হয় কি করে নতুন অ্যাকাউন্ট বানাতে হয় কি করে পেমেন্ট ইনফরমেশন অ্যাড করতে হয় কি করে স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপিক্সে গিয়ে ফটোর মধ্যে মেটাডেটা দিতে হয় যাতে আপনাকে কম খেটে ম্যাক্সিমাম টাইম ইউটিলাইজ করতে পারেন এবং আপনার ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টিভিটি হতে পারে 
কিছুদিন পরে আমি কনফিডেন্ট যে আমার এই ফটোটা অ্যাপ্রুভড হয়ে যাবে এবং আপনারা যারা নতুন অ্যাকাউন্ট বানাচ্ছেন আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করব তারা আউটডোরে গিয়ে নেচার ফটো কিছু আপলোড করতে পারেন কারণ সেটাতে মডেল রিলিজ প্রপার রিলিজ লাগে না নয়েজ থাকবে না স্পেশালি যারা মোবাইল শুটার আউটডোর সানলাইটে ফটো শ্যুট করলে আপনাদের কিন্তু ফটোতে নয়েজও কম আসবে আপনারা আপলোড করে দিন আমি শিওর এবং কনফিডেন্ট যে আপনাদের ফটো অবশ্যই অ্যাপ্রুভড হবে আপনার সাটা স্টক অ্যাকাউন্ট অবশ্যই অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে গ্রাফিক ডিজাইন ভেক্টর ডিজাইনিং এনি ডিজিটাল আর্ট ভিডিও যা খুশি আপনার আপলোড করুন না কেন ভালোবেসে নিষ্ঠা সহকারে যদি আপনার আপলোড করেন অবশ্যই আপনার আর্নিং করতে পারবেন শুধুমাত্র আমি করছি বলে আপনাকে করতে হবে বা আপনাকে কোনো একটি প্যাসিভ ইনকামের সোর্স দরকার তাই আপনি এটা শুরু করলেন সেরকম যেন না হয় আপনার যদি ভালোবেসে ফটো ভিডিও গ্রাফিক ডিজাইন করেন বা শেখেন তাহলে কিন্তু আপনার অবশ্যই সাকসেস বাধা এই ভিডিওটা যদি আপনারা এখন অব্দি দেখছেন তাহলে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে লিখে দিন সাকসেসফুল আমি ধরে নেব যে আপনারা এখন অব্দি আমাকে দেখেছেন সাপোর্ট করেছেন বা আপনাদের উইশ করি যাতে আপনাদের সাটাসটা প্রোফাইল খুব তাড়াতাড়ি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় এবং আপনাদের কোনো আর পয়সা দিয়ে কোর্স যাতে না নিতে হয় এই একটি ভিডিওতে আপনাদের সব শেখা হয়ে যায় প্লিজ যদি ভিডিওটা ভালো লাগে বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করবেন কারণ আমাদের মধ্যে অনেক বন্ধু বান্ধব আছেন যারা ফটো তুলতে ভালোবাসেন যারা ভিডিও তুলতে ভালোবাসেন যারা গ্রাফিক ডিজাইন শিখছেন করেন এবং আমি চাই সবাই যাতে নিজের স্কিল দিয়ে কিছু প্যাসিভ ইনকাম জেনারেট করে নিজেকে নিজের হবিকে নিজের ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করতে পারেন তো বন্ধুগণ এই ছিল আজকের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও লাইক করবেন এবং নতুন ভিডিওর কমেন্ট অবশ্যই অনুরোধ কমেন্টে জানাবেন আমি অবশ্যই সেই ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে আবার ফিরে আসবো আজকে চলি বাই বাই